Olá, eu sou Wagner Munhoz e estou aqui de novo nessa série de vídeos onde estou ensinando você a como você pode e deve olhar os seus dentes e gengivas a fim de você conseguir ter mais longevidade, mais saúde, preservando assim é, os seus dentes e aquelas sequelas que lentamente vão é, levando embora a sua saúde, a sua estética de dentes e gengivas com o passar dos anos. E continuando então, eu vou falar hoje sobre um tipo de lesão o tipo de desgaste que se tem na raiz do dente, chamada abifração. É um nome meio difícil de falar, também meio difícil da gente entender e achar na internet algum assunto a esse respeito. Então eu vou falar um pouco mais para você. Na verdade, a abifração ela é resultado de uma sobrecarga no dente. Ou seja, ocorre uma sobrecarga no dente e lentamente o dente vai fazendo aquele movimento de vai e vem, vai e vem, vai e vem, com o passar dos meses, dos anos, é claro, isso não acontece do dia para a noite, aliás, como qualquer outro problema que se tem, é, na região da raiz do dente. Então começa a haver aquele movimento, leve movimento de vai e vem no dente por causa da sobrecarga em cima daquele dente e lentamente ocorre a retração e ao mesmo tempo ocorre uma, um aconcavamento dessa região da, da raiz, entre a coroa do dente e a gengiva, aquela região assim. Só que o que acontece nesse tipo de desgaste, ao contrário dos outros, é que é um desgaste bem agudo, é um desgaste geralmente profundo, agudo, que nem se fosse realmente tivesse havido uma quebra é, da raiz do dente naquela região. Isso acontece muito quando a pessoa tem bruxismo, por exemplo, que é, que é aquele hábito da pessoa ranger os dentes à noite sem perceber, ou apertar durante o dia também sem perceber. Também é ocasionado é, devido a uma ausência de dentes, ou seja, a pessoa perde um ou mais dentes na boca e aqueles dentes que ficaram, obviamente, que acabam tendo que absorver o trabalho daqueles que foram perdidos. né? Então começa a haver uma sobrecarga naqueles dentes é, que permaneceram na boca. É, pessoas que têm dentes desalinhados, precisando fazer aparelho para alinhar os dentes, porque você sabe né, que quando a pessoa tem um desalinhamento dos dentes, existem alguns dentes que se tocam mais e outros que tocam menos. Daí começa a ter uma sobrecarga em cima daqueles que estão tocando. Ou seja, então a bifração é um tipo de lesão então, é, bem aguda, bem profunda em relação às outras né, que eu mostrei para você. Né? Você já viu a erosão, você já viu a, a, a abrasão. Né? É, e essa daí, né, no caso da abifração, ela é uma, é uma lesão então, um pouco mais é, profunda. Né? É fácil de você diagnosticar, basta você abrir a boca, olhar aquela lateral do dente e dar uma olhada, checar naquela margem entre a coroa e a gengiva, ver se você encontra algum tipo de lesão desse sentido aí. Tá? Então, é, basicamente, então, é um trabalho... Pra você, é, lógico que você pode diagnosticar, você pode olhar com atenção essa região, mas quem diagnostica com mais precisão e o motivo pelo qual está acontecendo esse excesso de carga, basicamente, então, é o dentista, tá? É, então, resumindo toda essa série de vídeos que eu falei sobre desgaste na região da raiz do dente, é, você tem que ver o seguinte, não é normal que a gengiva retraia, não é normal que é, ocorra desgastes na região da raiz do dente e não é normal... É, que isso se perpetue, por isso que você tem que saber o que está acontecendo é, e, no, no caso, né, pedir ao dentista para que dê uma solução é, para isso. No caso da, da, das abrasões você tem, e das erosões, e até do caso da bifração é, propriamente dita, ela, você tem que tomar muito cuidado com esses, esses tipos de lesão, porque a raiz exposta, como eu falei, é uma região muito frágil, muito delicada. Então você tem que tomar cuidado para que isso não se alastre, não se perpetue e lentamente não vá se perdendo com o passar dos anos a sua saúde de dentes e gengivas, tá? Então ficamos por aqui, é, nessa série de vídeos você já viu isso e amanhã possivelmente eu voltarei aí no ar outros vídeos aí para você, tá bom? Então um grande abraço, até o próximo vídeo.